ஆசை தேர்வுக்கு தயாராகும் எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வில் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த உத்தரவுக்கு முன்னாடி திரு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கட் அவர்கள் ஒரு உத்தரவு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டு உத்தரவுக்கும் நடுவில் ஸோ என்ன நடந்தது தமிழக அரசு தமிழக காவல்துறை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வழக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கில் முன் வச்சாங்க ஸோ அதுக்கு நீதிபதி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ என்ன உத்தரவு கொடுக்கறது இந்த உத்தரவு கொடுக்கறதுக்கான காரணங்கள் என்ன ஸோ மனுதாரர்கள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாதிட்ட வக்கீல்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மனுதாரர்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நீதிபதிகள் கலந்துகிட்டாங்க மனுதாரர்கள் தரப்பில் இருந்து என்ன வாதங்கள் வச்சாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு காவல்துறை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மனுதாரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வாதத்தை வச்சாங்க அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வை நிறுத்தி வைத்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்தது ஹைகோர்ட் முதன்மை அமர்வு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உத்தரவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த உத்தரவு கொடுத்துருக்கிற காரணத்தை பார்க்கும்போது இந்த கேஸுக்கான மனுதாரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை பேர்னு பார்க்கும்போது பதினஞ்சு பேர் வந்து இந்த மனு இந்த மனுவை பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மனுதாரர்கள் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பதினஞ்சு மனுதாரர்களும் கொடுத்த ஒரு கேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இடை இடஒதுக்கீடில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் நிலை காவலர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நடந்த இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வில் வந்து இடஒதுக்கீட்டில் ஒரு முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து தமிழ்நாடு தமிழக காவல்துறையிலேருந்து உள்ள அதிகாரிகள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு முறைகேடு வச்சுருந்தாங்க ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அகாடமியில் படித்தவங்க மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதிகமான பேர் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறைகேடு வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு முறைகேடும் இல்லாமல் மூணாவதாக ஒரு முறைகேடுனா எழுத்து தேர்வில் தேர்ச்சி பெற பெறாமல் ஆனால் அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறைகேடு வச்சாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு நீதிபதி வந்து இந்த ஒரு கேஸை வந்து வா கேஸை வந்து எடுத்துட்டு எடுத்தாங்க ஸோ அவங்க கொடுத்த ஒரு உத்தரவு தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த நீதிபதியோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்த் வெங்கட் அவர்கள் ஆனந்த் வெங்கட் அவர்கள் தான் இந்த இரண்டாம் நிலை கவலை தேர்வு எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு காலிப்பிடங்கள் நடந்த இரண்டாம் நிலை கவலை தேர்வு வந்து தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தி வச்சு ஒரு உத்தரவு வந்து கொடுத்தாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை சொல்லணும் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் மூலமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ச் அஞ்சு தேதிக்குள்ளே தான் அவங்க வந்து டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒரு கேஸோட ஹியரிங் இன்றைக்கி வந்திருக்கு மார்ச் மூணாம் தேதி ஸோ நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து அந்த கேஸோட மனுவை போட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியரிங் ஹியரிங் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் அஞ்சாம் தேதி தான் இந்த கேஸ் மறுபடியும் வராது மனுதார தரப்பில் இருந்து மறுபடியும் ஒரு மனுவை இந்த கேஸை மறுபடியும் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த இந்த கேஸ் வந்து அடுத்த ஒரு தினத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியரிங் வரும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மனுவும் பார்த்தீங்கன்னா மனுதர்கள் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு கேஸும் கொடுக்கல ஸோ தகவல் தமிழ்நாடு காவல்துறையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இந்த ஒரு மனுவை போட்டு இன்றைக்கி ஹியரிங் வந்திருக்காங்க அதில் கொடுத்த நீதிபதி நீதிபதி பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு பார்க்கும்போது நீதிபதி தலைமை நீதிபதி ஏ பி ஷாஹி ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸை வந்து இவர் எடுத்திருக்காங்க நீதிபதி சுப்பிரமணிய பிரசாந்த் இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அடங்கிய முதன்மை அமர்வு இன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த கேஸை வந்து எடுத்திருக்காங்க நீ தலைமை நீதிபதி வந்து ஏ பி ஷாஹி நீதிபதி சுப்பிரமணிய பிரசாந்த் இந்த ரெண்டு பேரோட அமர்வில் தான் இந்த கேஸு இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு தரப்பு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு காவல்லேருந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வொகேட் ஜென்ரல் அட்வொகேட் ஜென்ரல் விஜய் விஜய் அவர்கள் விஜய் தரமன் சோ தரமன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஜராகி மனுதர்கள் தரப்பில் இருந்து அவங்க சொன்ன கதை வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொய்யான தகவல் இதற்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதாடினார் அதே மாதிரி வந்து மனுதாரர்கள் தரப்பில் இருந்து ஆதரான வக்கீலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தரப்பில் இருந்து இருந்த எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ
வழக்கில் உள்ள ஒரு விசாரணை வந்து இன்றைக்கி வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயில் வார்டனோட மெடிக்கல் வந்து மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் திருச்சியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து ஒரு பிடிஎஃப் வெளியிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயில் வார்டனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் சென்டருக்கும் அதற்கான ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு காவல்துறையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நியூஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எனிவே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஒவ்வொரு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனிக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான டெண்டரும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு காலத்தில் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ அதற்கான ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ரைனிங் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா கூடிய விரைவில் வந்து தபால் மூலியமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் பார்த்திங்கன்னா வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்குள்ள டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் சென்டருக்கும் ஒவ்வொரு டேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஜெயில் வாடனு ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தீயணைப்புத்துறை அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்பி ஸோ ஏஆர் ஸோ எங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் வேறு வேறு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நடக்கிற வாய்ப்பு நம்ம இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து மெடிக்கல் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஸோ கூடி விரைவில் வந்து இப்போ வந்து ட்ரைனிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ ட்ரைனிங்கு போகிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஸோ என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ